3,5 миллиона рублей по версии следствия похитила группа курьеров, промышлявшая в Мурманской области. Жертвами мошенников становились доверчивые пенсионеры. Подробности расследования уголовного дела у Екатерины Барзых. Летом прошлого года в органы внутренних дел Мурманской области учащенно поступали заявления от граждан пожилого возраста о совершенных в отношении них мошенничествах. Им звонили якобы сотрудники правоохранительных органов, убеждали, что их родственники попали в ДТП, а затем просили крупную сумму денег. Помимо информационного направления в группе действовала так называемая ветка КОИ, и относятся наши фигуранты так называемых курьеров, непосредственно в задачи которых входило прибыть на место по сообщенным адресам к потерпевшим и получить от них денежные средства. Ну и дальнейшие их действия, как уже было озвучено выше, были четко структурированы, все знали, чем они занимаются. Только с июля по август в полицию Мурманска, Кировска, Манчегорска и Апатитов поступило 17 таких обращений. Возраст пострадавших от 69 до 94 лет. Общая сумма похищенных средств – более 3,5 миллионов рублей. Суммы варьировались. Суммы варьировались от 62 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, получаемых от потерпевших. Соответственно, наши обвиняемые оставляли себе за свое участие в преступной группе 10% от указанной суммы. То есть, опять же, их заработок был напрямую, напрямую зависел от непосредственно финансовой платежеспособности тех лиц, которые подвергались обману. В ходе оперативно-розыскных действий удалось установить и задержать молодых людей, причастных к мошенничеству. Трое из них – уроженцы Мурманской области и один – Киргизии. Все они не старше 35 лет. И, как установило следствие, психически полностью здоровы. В преступную группировку вступили сознательно, совершали преступление ради легкой наживы. Отличительной особенностью было то, что денежные средства, которые они забирали у потерпевших, были всегда упакованы в предметы постельного белья. То есть это были постельные принадлежности, полотенца и прочее. Потому что одно из легенд было то, что, как уже говорилось ранее, легенда о ДТП, что пострадавшему нужны предметы вот именно первой необходимости. И поэтому все наши потерпевшие заворачивали денежные средства именно в постельное белье. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения направлено в Апатитский суд. Обвиняемым в мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы. Но подобных случаев тысячи. Поймать таких преступников сложно. Они технически оснащены, действуют чужими руками и тщательно заметают следы. Совершение преступления они производили частую смену транспортных средств. То есть на одном транспортном средстве они могли добираться до места совершения преступления, так его назовем, где потерпевшие передавали денежные средства. Убывали туда на другом транспортном средстве, использовали предметы одежды с капюшонами. То есть в тех местах, где были установлены камеры видеонаблюдения наружного, они пытались скрывать свои лица за медицинскими масками, темными очками, бейсболками и прочими. Сотрудники правоохранительных органов напоминают меры профилактики и просят поделиться ими со своими близкими и особенно разъяснить их пенсионерам. Уважаемые жители региона, не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных вам номеров. В случае, если вы ответили на такой звонок и неизвестный представился сотрудникам правоохранительных органов, каких-либо банковских организаций, иных кредитных учреждений и под различными предлогами пытается выяснить у вас реквизиты ваших банковских карт, счетов, пароли, различные коды безопасности, либо иную известную только вам информацию, помните, вы разговариваете с мошенником. И ни в коем случае не совершайте тех действий, о которых вас просят злоумышленники. И прекратите с ним разговор. Помните, что ни сотрудники банка, ни сотрудники полиции ни при каких обстоятельствах по телефону не будут выяснять реквизиты счетов, личные пароли и тем более вымогать денежные средства. Будьте бдительны.